ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്നാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒഴുകി നടക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉദാഹരണം ജലം വെള്ളം എയർ ഇതൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് ഉള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു ജലം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒഴുകി നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോ ലെയറുകളായിട്ടാണ് ജലം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെയർ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെയറുമായിട്ട് ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കും ഇത് പരസ്പരം ഒഴുകുമ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾക്കിടയിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി യു പ്ലസ് ഡി യു എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു അതുപോലെ വേറൊരു ലെയറും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു തൊട്ടടുത്തുള്ള വേറൊരു ലെയർ ആ ലെയർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ യുവും ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ യു പ്ലസ് ഡിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുന്നു അപ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഈ ഒ ആക്സിസിലുള്ള ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഡി വൈ എന്ന് എടുക്കും ഇപ്പം ഈ വെലോസിറ്റിയെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് അതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള ലെയറുകൾക്ക് വെലോസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ ഏറ്റവും താഴെ സീറോ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഉയർന്നു 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 ഉയർന്നായിരിക്കും വെലോസിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഇത് കൂടി വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ കുറവായിരിക്കും വീണ്ടും കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ ഡി യു എന്നെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് യു വെലോസിറ്റി ഇത് യു പ്ലസ് ഡി യു വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസം ഡി യു എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഈ താഴത്തെ ലെയറിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ താഴത്തെ ലെയർ മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന് ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ടോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ടോ ഈ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോഷണലാണ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഡി യു വൈ ഡി വൈ ആണ് അതായത് ഈ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസത്തിന് പ്രപ്പോഷണലായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരണം അപ്പോൾ ടോ ഈക്കൾ ടു അവിടെ മ്യു എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂ എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈ മ്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ എബിഷൻ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി കോ എബിഷൻ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്നാണ് ഈ മ്യൂവിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഇവിടെ വരും ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഇതാണ് കോ എബിഷൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഇത് ഷിയർ സ്ട്രെയിനും ഈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈനെ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റിയെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് റെക്കോർഡ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് റെക്കോർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ യൂണിറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയെ വിളിക്കാം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ
മറ്റേതോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ലെങ്ത് കൊടുക്കാം ലെങ്ത് ബൈ ടൈം ആണ് ഇൻ ടു ചേഞ്ചിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കും ലെങ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്തും ഈ ലെങ്തും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ അറിയാം ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഈ ടൈം മോളിപ്പോകും അപ്പം എഫ് ഇൻ ടു ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എസ് ഐ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ എന്നും ടൈമിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡും ലെങ്തിന് മീറ്ററുമായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ന്യൂട്ടൻ എന്ന് വരും ടൈം സെക്കൻഡ് വരും ലെങ്തിന് മീറ്റർ കൊടുത്ത മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും വരും അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ ബർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് പാസ്കൽ എന്നും വിളിക്കാം പാസ്കൽ അപ്പോൾ ഇതിന് പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എന്ന ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ എന്തിനുണ്ട് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനമാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ന്യൂ എന്നാണ് ന്യൂ ന്യൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയും ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യാണ് കൈനാമാറ്റിക് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച മ്യൂവും ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി അതിന് നമ്മൾ റോ എന്നും സൂചിപ്പിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പം ഒരു കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയും ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൻസ് ലാ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലാ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഇക്വേഷനെ ഉപേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടേണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പം ഇനി ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യാതെയാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അതായത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ്സുകൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എയർ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിസ്കോസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ കാരണം ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഈ മോളിക്യൂൾസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കൊഹുസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണ ബലം ഈ കൊഹുസീവ് ഫോഴ്സ് മൂലം വിസ്കോസിറ്റി ലിക്വിഡ്സിന് കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ലഭിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ആകർഷണ ബലം കുറയും കോസീ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിസ്കോസിറ്റിയും കുറയും അതായത് 
എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൊമൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ചെന്ന് കൊളിശ്യം കൊളിശ്യൻ നടക്കും കൊളിശ്യൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൊളിശ്യൻ നടന്നാണിത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കൊളിഷൻ്റെ അളവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും വളരെ വേഗത്തിലാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിസ്കോസിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ ഗ്യാസുകൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറയും ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചറും വിസ്കോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലിക്വിഡിനും എയറിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും അത് എയറിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്